Hey und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Idian und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Speedbefolge hier bei Jurassic World Evolution 2. Heute machen wir im Jurassic Deutschland natürlich weiter. Das bedeutet, es werden mehrere Gehege wieder hinzugefügt, plus zwei Avariums. Die Liste der Dinosaurier, die ich hiermit eingeboten habe, werde ich jetzt natürlich nicht auflisten. Doch das werdet ihr jetzt gleich alles sehen, direkt nach meinem kurzen Intro. Viel Spaß! Hey yo alle zusammen, ich weiß, das letzte Speedbild für diesen Jurassic Park allgemein oder allgemein Jurassic World hat eine Weile gedauert, das liegt daran, ich bin wieder einmal privat sehr viel unterwegs, da habe ich leider nicht so viel Zeit irgendwas dran zu machen, ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen, aber ihr werdet trotzdem noch mit Material beliefert, wie ihr das jetzt auf jeden Fall sehen könnt, also auch wenn es länger dauert, es kommt definitiv irgendwann mal, also wenn es jetzt eine Woche länger dauert oder zwei, dann ist es leider so, weil ich kann da nichts gegen tun, ich bin leider beruflich noch sehr beschäftigt und es hält halt ja, auf dich kann halt da keine 20 Stunden lang vorm Rechner sitzen und irgendwas werkeln. Das funktioniert leider nicht. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und es ist halt, ja, Privatleben, sag ich mal, hat Vorrang. All das ist nur ein Hobby. So, aber worum geht es natürlich heute? Ihr seht es natürlich wieder. Do äh, Jurassic Deutschland geht wieder weiter. Ich habe, ich müsste jetzt kurz überlegen, 1, 2, 3, ich glaube, 4 Stand. Ja, ich glaube, 4 Standardgehege. Nee, ich glaube, 3. Ich glaube, 3 Standardgehege errichtet. Plus zwei Avarium, also diese Vogelkuppen. In dem einen sind natürlich ein paar Dimorphodons rein platziert worden. In dem anderen sind diese komischen, ich kann die Namen nicht aussprechen, diese Queen Zun Za irgendwas. Äh, auf jeden Fall Fleischfresser. Da habe ich in, ein, in so eine größere Avarium-Kuppel reingesteckt. Das habe ich nämlich irgendwo mal gesehen, dass es funktioniert. Leider funktioniert das, also zumindest bei mir so kriege ich die nur rein, indem ich eine Kuppel abreiße, die kurz rein platziere und wieder eine Kuppel platziere. Also das hat dann auf jeden Fall funktioniert. Ich habe ja, auf jeden Fall erstmal noch einen Zaun ringsrum platziert. Also ich weiß nicht, ob das nötig war. Ich habe es halt gemacht. Man sieht den ja nicht, deswegen finde ich es jetzt auch nicht schlimm. Ähm, und dann hier noch ein bisschen mit Wasser, Pf, Bäume, diese Futterstation eingesetzt. Und dann haben die Tiere dann auch ihr wunderbares Leben. Hier, ihr seht gerade, ich brühe das nicht gerade neben mir aus. Der einzige Nachteil ist daran, dass die Jeeps nicht in dieses Gehege kommen. Äh, auch wenn du ein Tor dran platzierst, funktioniert das nicht, weil die werden ja komischerweise blockiert durch die Mauer des Avariums. Weshalb, wenn die Futterstation irgendwann mal leer ist, muss man sie halt manuell abreißen und neue rein platzieren. Aber ist halt so. Also finde ich jetzt nicht schlimm, aber dass man die Tiere allgemein dort reinsetzen kann, finde ich richtig klasse. Muss mal gucken, ob man da vielleicht noch eine Tour reinsetzt. Das habe ich jetzt nicht getan, weil ich habe da irgendwie auch keinen Platz mehr. <lacht> Also rechts von, von dem Avarium habe ich viel noch Platz, da kann ich gucken, ob ich da vielleicht noch eine reinsetze, so eine Tour. Wenn nicht, ist es halt jetzt nicht, ich finde es nicht schlimm. Ansonsten habe ich links neben dem auf jeden Fall das zweite Avarium mit den Dimorphodons platziert und eine kleine, wieder eine kleine Art Main Street mit Essen, Trinken, einem Kino. Nebenan ist auf jeden Fall auch ein kleines Gehege mit den äh, Homalocephalus und diese Mini Stegosaurus, diese Huainko. Ich hoffe, ich habe die Ausrede auch richtig ausgesprochen. Diese asiatischen Stegosaurus. Diese kleine miniatur da. Ähm, dann geht es natürlich ein Gehege weiter. Dort habe ich die Herasaurus genutzt. Also mal wieder ein paar Fleischfresser, die so ähnlich sind wie die Velociraptoren, nur ein bisschen größer. Also ich habe da auch nichts wirklich mit den Skins rumgewerkelt. Also vom Aussehen. Im Endeffekt sehen die alle Standard, aber sie sehen aus. Ich habe mich wirklich noch nie mit den Skins äh, beschäftigt. Außer mit dem Spino jetzt einmal. Das ist halt komplett grün. Aber finde ich auch klasse. Dann geht es natürlich weiter mit den äh, äh, Mutabursasaurus, den äh, Eoblozeuf, Eoblozephalus, ich glaube, ich habe das auch richtig ausgesprochen, und dann diese Strutohimos, also diese zweibeinigen ja, Hühner, würde ich sagen, habe ich da auf jeden Fall auch noch mit eingesetzt und da ist auch eine kleine Tour drin, also mit Jeeps und so. Ich wollte da eigentlich ursprünglich ja die Brachios aus noch mit einbinden, habe ich nicht getan, weil die ja massiv viel Platz brauchen und massiv viel Wälder und dann heulen die jedes Mal rum. Und da hatte ich erstmal keine großartige Lust drauf. 
Und dann hier auf jeden Fall, wo die ganzen Essstände sind, habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel mit diesen äh, Dekorationsobjekten gebaut, mit diesen Felsen, damit auf jeden Fall die Kahlen oder die, die Lücken an sich komplett bebaut sind. Also man sieht, äh, zum Endergebnis sieht man keine einzige offene Lücke mehr, dort wo die Essensstände sind und im Endeffekt sieht es schon cool aus. Kann man sagen, was man will. Es ist aber auch wieder Geschmackssache, dem ein, der eine mag es wieder nicht, der andere, ja. Ich bin halt der Meinung, kann man auf jeden Fall so machen, nur aus der anderen Seite finde ich, die Entwickler hätten hier aus meiner Sicht viel, viel, viel mehr Dekorationsmöglichkeiten mit einbinden können. Ähm, es ist halt nicht wirklich so ein krasses Aufbauspiel wie jetzt Planet Coast oder Planet Zoo oder diverse andere Spiele, das ist klar. Man hat hier halt nicht wirklich viel Möglichkeiten und es liegt nicht daran, dass die Gebäude alle vorgefertigt sind. Naja, daran liegt es auf jeden Fall nicht. Aber man hätte hier auch ein bisschen noch ja, mehr machen können. Also die, 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 die Dekorationsobjekte sind aus meiner Sicht nicht wirklich spektakulär, also nicht viel. Also man kann höchstens das draus machen, was man zur Verfügung hat, das ist auf jeden Fall klar, aber da muss man gucken. Ich habe mir auf jeden Fall schon überlegt, ob ich die Mod suche ein bisschen erweitere und gucken, ob ich da mehrere Dekorationssachen finde, wo man das halt nur ein bisschen besser, ja, die Gegend verschönern kann. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ja, aber ich glaube, jetzt habe ich nicht mehr viel zu reden. Das Speedbild geht jetzt noch ungefähr 3 Minuten und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Jurassic Deutschland. Bis dann sage ich Ciao und bis gleich. Hey meine Freunde, willkommen zurück. Äh, ja, hier hat sich ein bisschen etwas verändert. Ich habe, ich fliege mal kurz hier rüber. 
Das Amphibientheater definitiv erstmal entfernt. Das hat nicht so wirklich funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Leider eigentlich, aber vielleicht habe ich da auch nicht ein bisschen also, zu wenig rum experimentiert. Da muss ich erstmal gucken. Das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal nachholen. So, aber ansonsten fangen wir mal an, was wir heute so errichtet haben. Und das ist natürlich dieser Pfad da hinten. Also, das hier ist auf jeden Fall im letzten Speedbild entstanden. Mit dieser komischen Main Street, hier der Ankunftsort und und. Hier war ja der Spino. Hier diese Triosaurus. Das Innovationszentrum, da kommt vielleicht auch noch was hin, da weiß ich noch nicht. Aber jetzt laufen wir mal kurz darüber an der Lagune vorbei. Und das ist quasi hier einfach kurz hier so rüber. Und dann hat man hier eine kleine Toilette mit einem kleinen Aussichtspunkt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch diese Dekorationsteile hier als Zaun verwendet. Finde ich relativ gut, also sehr, sehr schön. Und sobald man hier natürlich reinguckt, wir können es ja mal probieren, ob wir was sehen. Nur eine Ziege. Oder jetzt hier. Da seht ihr es gerade. Das ist ein Herasaurus. Gehen wir kurz näher ran. So. Diese Tiere finde ich übrigens richtig äh, cool, weil ich habe die das allererste Mal in Ark gesehen. Also es war natürlich nur ein Mod. Äh, aber ich finde die halt richtig, richtig mega. Also ich finde die irgendwie besser als die Velociraptoren. Aber das ist Geschmackssache. So, wo war denn? Hier. Dann gehen wir aus dem Aussichtspunkt wieder raus. Und man hat immer hier einen äh, wunderbaren Blick auf die Lagune. Aber die haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Die gucken wir uns jetzt nicht mal genauer an. Laufen wir hier rüber. Zack, 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 zack. Am Zaun vorbei. Und dann hat man hier die nächsten Tiere, wie ihr das sehen könnt. Das sind die Homalacephalus. Ich hoffe, die habe ich auch richtig ausgesprochen. Mit den Huainkosaurus. Also diese Mini-Stegosaurus-Varianten. Ich fand, ich äh, passt halt relativ gut zusammen. Der Stromgenerator ist wunderbar eingebaut. Die Hotelle, die habe ich auf dem Wasser gelassen. Finde ich relativ cool. Oder immer noch schön. Eigentlich, was ist schön? Ich finde die halt richtig passend. Äh, vielleicht nehme ich sogar die anderen Hotels. Ich bin mir noch nicht sicher. Äh, die habe ich erstmal rein provisorisch dran gelassen. Oh. Dann gehen wir hier mal nach rechts rum. Hier die wunderbare Toilette. Schön eingebaut. Äh, hier müsste ich vielleicht noch ein bisschen. Äh, da. Mach's kurz. Dann geht's nämlich, das geht es nämlich schnell. Ah, oh, ich hasse das. Müssen wir den Wegen. So. Jetzt ist es nämlich Schön verdeckt. Jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus. Auf jeden Fall hat die Toilette schön eingebaut mit diesen ganzen Felsenarbeiten. Und hat noch die Chance, da reinzugehen. Wir machen es auch gleich kurz. Und hier sind keine Flugsaurier drin. Hier sind die Tiere drin, die ich nicht aussprechen kann. Äh, Kian, irgendwas. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber auf jeden Fall habe ich die hier in dieses Vogelkäfig äh, Dings muss eingebaut. Hier Kian zu... Ah, ihr wisst, was ich meine. Äh... Finde ich auch cool. Die habe ich mal irgendwo mal gesehen, dass man die Tiere auch hier ein, äh, mit einsetzen kann. Natürlich muss hier erstmal eine Stelle offen sein, sonst hätte das hier nicht funktioniert. Es sei denn, hier gibt es noch eine andere Möglichkeit, aber ich habe das halt im Endeffekt so umgesetzt. Und so habe ich es hier reinbekommen. Der einzige Nachteil ist, ja, der Jeep kommt hier leider nicht rein. Wenn die Fotostation mal leer ist, muss ich es abreißen und eine neue Platz, äh, platzieren. Aber ich finde es richtig cool. Vielleicht setze ich hier sogar noch Flugsaurier mit rein. Das muss ich gucken, weil ich weiß nicht, ob die die angreifen. Ich denke mal schon. Aber es ist nur äh, an sich da. Irgendwie, irgendein Tier stirbt hier gerade. Ich weiß nicht welches. Da fährt der Jeep mitten durch. Und dann nehmen wir mal kurz die Abzweigung. Weil hier geht es einfach nur noch zur, ja, zu der Brutstätte. Und dann ist die Sache hier erledigt. Und dann gehen wir hier entlang. Und hier hat man auf jeden Fall immer einen wunderbaren Rundumblick in das Gehege. Ich finde es also schade, dass die Besucher da nicht reingucken. Also echt schade, obwohl die es ja nicht können. Hier sind auf jeden Fall nur die kleinen Tiere drin. Und dann geht es hier weiter. Dann hat man hier das nächste Avarium. So, auch hier schön alles eingebaut. Hier hinten ist nur eine Ranger-Station. Mehr ist es nicht mehr. Dann gucken wir hier nochmal. Hier sind die, die Morphodons. habe ich auf jeden Fall die Morphodons reingesetzt. War doch gerade einer. Hm. Guck mal kurz so. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ah, hier. Hier haben wir schon mal einen. Einen die Morphodon. Oh, das ist auf jeden Fall wieder krank. Fünf, was sind hier, glaube ich, fünf oder sechs Exemplare, Exemplare drin? Ich kann mal kurz gucken. Ne, vier. Vier Exemplare drin. Oh, deswegen habe ich auch nur zwei Kuppeln benutzt. Also, da die Flugzeuge relativ klein sind, denke ich mal, dass sie auch nicht viel Platz brauchen. Und dann geht es hier weiter. Hier, schön Bäume. Die habe ich hier ein bisschen auch wieder bei diesen ganzen Felsen mit eingebaut. Hier genauso. Das sind einfach nur die, die Lücken, wenn man das so sehen möchte. Ich habe einfach einen Baum da reingesetzt. Also mit diesem 
Hier, wo ist denn hier? Ich meine, das da und ein bisschen rumgemacht. Dann hat sich dann Baum entstanden und den Rest einfach so eingebaut. Hier, der Strom ist auch mittendrin. Passt hier wunderbar. Hier das nächste, ja, Beobachtungszentrum. Wo man die Tiere wunderbar äh, anschauen kann, würde ich jetzt mal sagen. So, dann geht es hier auch hier weiter. Da hat auch wieder die ganzen Flächen so schön gebaut. Hier hat man einen kleinen Schutzbunker. Fand ich eigentlich relativ passend. Okay, das ist ein bisschen blöd mit diesen Rohren, aber ist halt jetzt so. Dann hier hinten geht es natürlich auch nicht weiter. Geht es auch noch zur Brutstätte. Und dann hat man wieder so eine Art kleine Main Street. Wir essen, trinken, Souvenir und ein kleines Kino. Hier die ganzen Bank, äh, die Tische zum Ausruhen. Natürlich machen die Leute das nicht. Finde ich auch schade irgendwie. Und dann hat man hier eine kleine Jurassic Tour. So, das geht einfach nur kurz. Bla, bla, so. Und dann ist es erledigt. Dann fliegen die mal kurz ab. Das sind nur drei Tierarten drin. Okay, hier sieht man jetzt keinen. Doch hier. Den Strotoimus. Mit diesen komischen grünen Farbenmustern. Finde ich voll cool irgendwie. Ich glaube, das ist aber sogar Standardfarbe. <lacht> so, dann fahren wir weiter. Die hängen hier irgendwie immer auf dem Haufen. Ich finde das richtig cool. Dann hat man hier den Mutabursasaurus. Mit dieser komischen langen Nase. Und den Eoblo... Cephalus. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich denke mal schon. Äh, und dann wollte ich ja eigentlich noch ein Brachio mit reinsetzen. Das habe ich jetzt nicht getan, weil er übelst viel Fläche aber braucht und da jedes Mal am Rumheulen ist. Da muss ich auf jeden Fall anders gucken. Und dann gehen wir da wieder raus und dann hat man hier auch nochmal eine Beobachtungsgalerie. So, nochmal auf die Herasaurus. Das habe ich ja von hinten auf der anderen Seite ja schon gesehen. Da hat man die auf jeden Fall von zwei Seiten im Blick. So, das sind auf jeden Fall wieder zwei Dinosaurier krank. Ich setze das mal kurz ein, weil mich stört es gerade. So, irgendwie Erkältung oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier schon relativ stark gewachsen. Beim letzten Part haben wir nur das hier gemacht. Und jetzt ist all das hier entstanden. Äh, ist eigentlich ja, keine schwere Aufgabe eigentlich. Das ist halt eigentlich nur viel Gefriebene, was diese Steine hier betreffen. Ich wünsche, es würde viel mehr De äh, Dekorationsobjekte geben im Spiel. Dies ist leider noch nicht vorhanden. Ich muss mal wieder die, wie heißt die 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 Mod-Liste durchchecken, ob da irgendwas Neues mal hinzugefügt worden ist. Aber ansonsten finde ich das hier relativ cool. Vor allem diese, ich habe extra diese Kup äh, Kuppeln mit diesen Gittern genommen, weil ich fand, die passen halt besser hin. Und dann würde ich gucken, Map, ja, vielleicht gehe ich hier in diese Richtung, baue hier noch irgendwas. Was ist eigentlich mit diesen Tieren? Oh, die haben keine Fische mehr. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Nicht, dass sie hier mit sterben. Ähm. Oh, das war das Falsche. Ja, das da. Ich will nicht, dass sie mir sterben. Das ist ein bisschen blöde. Äh, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja. Hier würde ich wahrscheinlich diese Richtung bauen. Dann könnte ich laut dieser Map eigentlich noch nach unten gehen. Und, ja, hier, äh, glaube ich weniger, weil ich habe hier alles eingebaut. Das habe ich, glaube ich, nicht mit eingesehen. Aber ich glaube, hier mache ich als nächstes weiter. Und dann mache ich, glaube ich, einen Weg hier nach unten, weil hier neben dem Innovationszentrum habe ich ja auch noch sehr, sehr viel Platz. Da muss ich gucken, wie ich das umsetze, denn ich habe ja noch ja, ein paar Objekte, die ich vielleicht nutzen könnte. Hier das Amphibital, wo ich abgerissen habe. Vielleicht benutze ich das ja auch mal wieder. Ich muss gucken, wie man... Ah, funktioniert das? Wo ist es denn? Guck, ich könnte sogar das im Innovationszentrum mit einbauen. Ich weiß gar nicht, wie das aussehen würde. Mal so gucken. Hm, wäre auch eine Überlegung wert, das mal so zu machen, ha? Na, aber das ist erstmal Sache, dann muss ich gucken, wie es ist. Auf jeden Fall fand ich das echt lustig, warum muss dieser Medizinwagen schon wieder? Ähm, irgendwie will der hier nicht herfahren. Komisch. Naja, muss ich auf jeden Fall aufs Screen gucken, damit die Tiere mir hier nicht sterben, das ist echt mies. Aber ansonsten... Finde ich das relativ gut geworden, allgemein mit diesen ganzen Lückenfüllerteile. Äh, ich sag mal, das Geschmacks, äh, Geschmackssache, äh, Geschmackssache wird wahrscheinlich nicht jeder mögen. Ich finde das halt relativ gut. So kann man halt, wie gesagt, die ganzen Lücken ausfüllen. Und das ist halt eigentlich nur alles machbar gewesen, weil ich ja die Mod habe, wo die Baubegrenzung nicht zur Verfügung steht. Also wo man alles ineinander bauen kann. Sonst hätte ich da vieles nicht machen können. Und wie zum Beispiel jetzt die Hotels in der Lagune. Aber da muss ich gucken. Vielleicht finden, wie gesagt, finde ich noch ein paar andere Mods, die ich nutzen kann. Denn das Spiel ist auf jeden Fall... Ja, 
hat seine Schwächen, würde ich sagen, wirklich seine Schwächen vor allem, was das Bausystem betrifft. Könnte man auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Aber im Groben Ganzen ist das Spiel komplett in Ordnung. Vor allem, was die Grafiken der Dinosaurier betrifft und allgemein ist es echt wunderschön. Das einzige Nervige, was ich im Spiel wirklich noch finde, ist, dass mit diesen Ranger-Stationen oder hier jedes Mal zu beobachten oder vor allem, wenn sie kämpfen, dass du sie betäuben musst, in die Krankenstation bringst sie zurück, kämpfen sie wieder, sind sie wieder verletzt. Das ist das, was mich halt am meisten in diesem Spiel genervt hat, vor allem in der Chaos-Theorie. Da war ich ein bisschen frustriert. Aber... So, jetzt nichts da trotz, würde ich euch jetzt mal fragen, wie hat euch dieses Speedbild gefallen? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ansonsten schenkt dem Kanal auch ein Abo, es kostet euch nichts und hilft mir sehr. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Euer Idien, ciao.